Då går vi upp till informationspunkterna. Mm. Och då har vi... Eh, Annie Ankers, va? Mm. Och har vi något mer? Nej. Nej. Då lämnar jag över ordet till dig. Mm. Då berättar vi, eller har vi ju kommit överens om här i nämnden att jag ska träffa Annie Ankers eh, en gång i månaden för att eh, kunna ge en så korrekt bild som möjligt av eh, den situation de befinner sig i. Och vi ska ju imorgon också träffa Revisionen. Mm, i samma fråga. Och jag tänker att det kanske då som en fördjupande diskussion mot er. Men när jag träffade Hanni Ankers i förra veckan så, så visste jag ju för sig redan innan. Men det som vi diskuterade var ju att de har betalat de fakturer som hade gått till inkasso som jag rapporterade på förra nämnden att de skulle betala samma vecka eller veckan efter. Och det gjorde de precis som de skulle. De betalar sin avbetalningsplan utifrån det beslut som ni fattade i nämnden i februari på 21 000 i månaden. Det sköter de. Däremot så har de svårt med de fakturer som uppstår nu under hösten. Efter att de har betalat av de här fakturerna som hade gått till en kasso och fram till decemberfakturan så är det ett antal fakturer som de inte har likvida medel nog att betala just nu. Deras eget förslag är att de betalar av de här fakturerna 50 000 kronor per månad och gör detta fram till april. Tillsammans naturligtvis med de 21 000 som de redan har. Och sen så har de då utifrån den plan för sitt likvida, lik, för sitt likvida, likvida medel, vad svårt att säga så ser de att de kan betala decemberfakturan som kommer, som vi har koll på beloppet och alla fakturer från årsskiftet. Men det är en period här under hösten då som de har svårt. Ambitionen är naturligtvis att arbeta i kapp, men de ser att de kommer inte hinna betala klart under säsongen den skuld som uppstår här under hösten. Och då kommer det återstå ett eh, belopp vid slutet av säsongen som de då vi fortsätter att betala på när nästa säsong inleds, enligt ett förslag. Så det är deras förslag. Christian? Ja, det, det är bara att om de betalar efter plan men sen har de inte likviditet så de kan inte betala. Det innebär att de betalar då alltså inte efter plan. För det var väl 21 000 per månad man skulle betala. Ja, men det betalar de. Ja. Varje månad. Ja. Ja. Men de hade ju likvida problem, sa du, så att de... För att hänga med och betala de fakturer som uppstår under hösten och som då alltså är i halstid. Som inte tillhör planen. Ja, Men precis. det måste innebära att skulden ökar. Ja, just det. Den totala skulden mm. ökar. De betalar av den skulden som de har av betalningsplan på hela tiden. Men den totala skulden ökar, det är alldeles I våras var vi överens om att det här inte fick drabba barn och kundgångsidrotter. De har ju höjt avgifterna från 2 000 till 4 000 och de som tidigare betalar 4 000 får nu betala 8 000. Fast Christer, det där vet vi. Det stämmer inte att de har höjt avgiften. De har gjort upp en annan del. De har splittat en del. Men det här får Haninga Ankers själva förklara. Men den förklaringen både du och jag fick när vi sagt så är det som så att... Om du, här får du korrigera mig om du ska säga något fel. Men när vi var på det gemensamma mötet vi var så är det som så att istället för att de betalar två avgifter en till laget för sina istider och en till klubben så betalar de idag en enda avgift till klubben som de också får lägga upp på avbetalning för att annars så skulle det bli en dyr, månad, eller en dyr kostnad en gång om året. Och då har de gjort som så, och det har också föranlett att de hamnar i ett litet likviditetsproblem. I och med att hockey är en vintersport, så att, och nu är det i och för sig inte många månader när isarna inte bedrivs del på. Men säsongen är så att deras istider sker mycket mer där. Och när de betalar sina avgifter så har de låtit medlemmarna betala den här avgiften per månad istället med två ihopslag och det innebär att de får inte in de pengarna 
som de borde tidigare ha fått in där utan de får de sprida på året. Och sen ligger en större del av kostnaden under en kortare tid. Så ungefär. Ja, jag tror framförallt att det är så. Jag tror att du har helt rätt i att de ska gå ihop där. Sen tror jag att de beskrev att de tar in kanslit, tar in pengar av lagen en gång i månaden. Ja. Det är det som gör att de inte får pengarna ha ja. i klubben centralt. Ja, just det. är den beskrivning de gav. Jag vill bara säga det. Jag känner mig alltså inte bekväm med de brevlösningarna. Jag tycker det skulle vara väldigt bra och lämpligt om de kunde presentera det här på ett bättre sätt. När du och jag träffade dem så visste jag inte ens ordförande eller kassor vad de hade för skulder. Och de visste inte heller för det hade kommit så plötsligt och då måste man ställa sig om det. Ordförande och kassor i en organisation inte har kunskap om grundläggande. Trots att de hade fått två betalningsförläggande hade de ingen grej på det heller. Och det gör att jag känner oro. Jag har samma ambition som du ordförande. Att vi ska se till att Haninga Angers överlever och kan fortsätta verka. Men det innebär att de sannolikt behöver en del hjälp. Eftersom de inte har totalt grepp om det gäller. De har inte när vi träffar dem och de inte presentera då några siffror. Men vi får följa upp den här frågan. Yes. Och som sagt, som information för nämnden så kommer vi att träffa revisionen imorgon klockan 10. Jag och Christer, jag vet inte om Ryan kommer att vara med också. Okay. Jag och Christer och revisionen har begärt att titta extra på det här. Så det blir väl någonting som nämnden får ta på andra sidan, sidan året. Så. Då tackar vi för den informationen. Jo, ja, absolut. Han kommer mer än gärna till nämnden. Men det blir inte lite riktigt jag, utan han får ju ta det med dåvarande ordförande. Där, där vill jag är det hos namn söra för att förvaltningschefen frågade mig om det skulle se till att Hanninga Anders var här i det här tillfället. Och det tyckte jag inte var så lämpligt. Det tycker du var bra att ta det på januari och jag hoppas att du får det också. Det är helt okej. Okay.